নমস্কার বন্ধুরা আমি রঞ্জন আজকে আমার সঙ্গে আছে জ্যোতির্ময় দীপক এবং সৌভিক দীপককে আর সৌভিককে তোমরা আগে দেখেছো আগের ব্লগে জ্যোতির্ময় আজকে নতুন আজকে আমরা এসছি কৃষ্ণনগরে এখানে কৃষ্ণনগরে লোকাল হচ্ছে আমাদের সৌভিক দা সৌভিক আমাদের গাইড করবে আজকে সৌভিক আজকে আমাদের গাইড করবে কৃষ্ণনগরে আর কৃষ্ণনগরে যে বারো দল মেলা হয় সেটি শুরু হয় হচ্ছে বারোই এপ্রিল একাদশী দিন থেকে আজকে হচ্ছে তেরোই এপ্রিল চলুন আজকে দেখে নেওয়া যাক তাহলে রাজবাড়ির বারো দলের মেলার কিছু অংশ প্রথম তিন দিন সমস্ত গোপাল ঠাকুর ঠাকা চিঠি সৌভিক আপনাদের আরও ভালো মতো ব্যাখ্যা করে বলে দেবে আর আমার আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে এবং পারলে সাবস্ক্রাইব করবেন রাজবাড়ির একেবারে মানে সদর গেট এখান থেকে আমাদের রাজবাড়ি শুরু এবং তার এখানে মাঠ রয়েছে যে বিয়ার এখানে বাড়ি মানে অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরদালান রয়েছে ওখানে আপনাদের দুর্গা পুজোর সময় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত এবং এই বারো দলের প্রথম তিন দিন সকল মানুষের দেখার জন্য এটা খোলা থাকে জগাত্রী পুজো তো হ্যাঁ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের কৃষ্ণনগর যেহেতু জগাত্রী পুজোর জন্য বিখ্যাত তাই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম আমাদের এখানে জগাত্রী পুজোর প্রচলন শুরু করেছিলেন তখন ঢুকতে যায় তো রাজবাড়িতে হ্যাঁ পুজোর দিন সবাইকে ছাড় কিন্তু এই ভিতরে ঢুকতে পারবেন না আপনারা কোনো দিনই তাই তো একদম জ্যোতির্ময়দা কেমন লাগছে রাজবাড়িতে এসে খুব ভালো লাগছে আমি রাগে এসেছিলাম অনেক পাঁচ থেকে ছ বছর আগে আজ আবার আসলাম বন্ধুদের সঙ্গে খুবই ভালো লাগছে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির গেটে একটু অংশ কাটা আছে যেটি দিয়ে রাজবাড়ির ভিতরে দেখা যায় দেখতে পাচ্ছেন এই কামানটা এই কামানটা কিন্তু সে ঐতিহাসিক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অমল থেকে এই কামানটা এখানে অবস্থান করছে বলে সৌভিক আমাকে জানিয়েছিল আজকে আমি আপনাদের রাজবাড়ির যে অন্দরে যে বারোটা বিগ্রহ হচ্ছে যার জন্য বারো দলের মেলা উৎপত্তি দেখুন বারো দলের মেলা উৎপত্তির যে কারণ আছে সেই কারণটা আমি মাঝপথে একবার বলবো আমি সেটা জানা মতে যেটা জানা মতে আমি জানি বল মহা এই যে কৃষ্ণচন্দ্রের পত্নীর একবার নাকি খুব মানভঞ্জন হয়েছিল তার রাজা তার পত্নীর মন মানভঞ্জনের জন্য পুরো তার যে বিরাট একটা মানে প্রাঙ্গণ সেখানে একটি ছোট্ট মেলার আয়োজন করেছিল পরবর্তীকালে সেই মেলাটি বারো দলের মেলা নামে আমাদের ঐতিহাসিকভাবে মানে পরিচিত যা কৃষ্ণনগর এখন বারো দলের মেলা নামে পরিচিত হ্যাঁ এই বারো দলের মেলায় কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠিত বা মহারাজ কৃষ্ণনদের প্রতিষ্ঠিত যে বিভিন্ন গোপালগুলি বা রাজবাড়িতে পূজিত যে কৃষ্ণ মূর্তিগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু এখানে আনা হয় এবং প্রতি বছরই বারোই এপ্রিল এই মেলাটা শুরু হয় এবং তিন দিন থাকে যেটা হচ্ছে সবই অনুযায়ী যবে যা তারিখ পরে সেই অনুযায়ী হ্যাঁ এবং তিন দিন ধরে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হয় তারপরে কিন্তু আর ঢুকতে দেওয়া হয় না তবে মেলা থেকে যাবে এক মাস এখানে বিভিন্ন সাধু সন্তরা এসছে আসতে বিভিন্ন সাধু সন্তরা এখানে এসছে দেখতে পাচ্ছেন সবই এরা কদিন থাকবে এখানে তিন দিন এরা থাকবে তিন দিন যে তিন দিন ঠাকুর দর্শন করতে থাকবে ঠাকুর থাকবে আচ্ছা আজকে বারো তারিখ আমরা মেলা শুরু হয়েছে আজকে আমরা এসে তেরো তারিখ তো এখানে যে সাধু সন্তরা এসেছে মাধুপরি করে তারা তাদের জীবন নির্বাহ করে কৃষ্ণনগরের রীতি অনুযায়ী 
যারা এখানকার স্থানীয় মানুষ আছেন প্রত্যেকে নিজ গৃহ হতে চাল ও ডাল মিশ্রণ নিয়ে আসে এবং এই সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী ও যে সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি এখানে আছে বা প্রতিকৃতি আছে প্রত্যেককে তারা একমুষ্টি করে চাল ও ডালের মিশ্রণ দিয়ে থাকেন এটাই এখানকার ঐতিহ্য বলা চলে এই দরজাটি হচ্ছে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির যে ঠাকুর দালান আছে সেই ঠাকুর দালান যাওয়ার রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে সামনে ঢুকলেই দেখা যাবে সেই ঠাকুর দালানটি কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির যে বাগান আছে অর্থাৎ ঠাকুর দালানের বাইরে সেখানে ঢুকে আমরা মনোমুগ্ধ হয়ে যায় কোথায় যেন হারিয়ে যায় আর সেই দৃশ্যটাই ক্যামেরাবন্দি করার জন্যে জ্যোতির্ময় ছবি তুলে নিচ্ছে আর আমরা ঘুরে দেখছি এই বাগানের সৌন্দর্যটা সত্যি অসাধারণ সৃষ্টি এই বাগানটি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী গৌর শ্রীবাসাদি সুবাশিস যত গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে এই মহানামের এক অপূর্ব ধ্বনি আমাদের কানে আসতে থাকলো আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সে গোপাল ও কৃষ্ণ বিগ্রহগুলি এবার আমরা দর্শন করে নিই আমরা সবার প্রথমে দেখছি শ্রী শ্রী বলরামকে যিনি থাকেন রাজবাড়ির অন্দরে এবার আমরা দর্শন করছি রাজবাড়ির ছোট নারায়ণ চন্দ্র এবার দর্শন করছি শ্রী শ্রী গোবিন্দ দেবের যিনিও থাকেন রাজবাড়ির অন্দরে এবার আমরা দর্শন করছি শ্রী শ্রী গোপীমোহন দেবের এবার আমরা দর্শন করছি রাজবাড়ির অত্যন্ত আদরের নদের গোপাল যিনি রাজবাড়ির অন্দরেই পূজিত হন এবার আমরা দর্শন করছি শ্রী শ্রী গোপীনাথ যিনি থাকেন অগ্রদ্বীপে কিন্তু বর্তমানে তার একটি প্রতিকৃতি রাজবাড়ি অন্দরে পূজিত হয় সেই প্রতিকৃতিরই দর্শন আমরা এবার করছি বহু বছর আগে গোপীনাথ স্বয়ং এই রাজবাড়িতে আসতেন এবার আমরা দর্শন করছি শ্রী শ্রী গড়ের গোপাল দেবের এখানে আবিরের গন্ধ ফুলের একটা সুন্দর সুবাস অগ্র সুবাস আবিরের সুবাস ভক্তির সুবাস মিলে এমন একটা সৌন্দর্য তৈরি হয়েছে যেখান থেকে যেতে সত্যি মন চাইছে না খুব সুন্দর একটা অপূর্ব সুখ্রান এখানে অনুভব করছি মনোরম আবহাওয়া একটা কী বলবো এখানে না আসলে সে আবহাওয়াটা অনুভব করা যাবে না এমন একটা আবহাওয়া চলছে এখানে ভাষার অতীত ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা এটা সত্যি সম্ভব নয় এবার আমরা দর্শন করছি শ্রী শ্রী গোষ্ঠ বিহারীর যিনি গোষ্ঠে গরু চালনা করতেন তিনিও রাজবাড়ির অন্দরে পূজিত হন এবার আমরা দর্শন করে নিচ্ছি শ্রী শ্রী নারুগোপালের এবার আমরা দর্শন করব শ্রী শ্রী লক্ষ্মীকান্ত ও শ্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের এবার আমরা দর্শন করে নিচ্ছি শ্রী শ্রী মদন গোপাল অসাধারণ বঙ্কিম ও মূরতি ধরি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি এবং পাশে গৌরবদন শ্রীমতী রাধারানীর মূর্তি বন্ধুরা এটা হচ্ছে ঠাকুর দালান এটা সৌভি হ্যাঁ এটা রাজবাড়ি ঠাকুর দালান পিছনে দুর্গা পুজো হয় এবং জগাত্রী পুজো হয় খুবই মানে জগজমকপূর্ণভাবে এখানে পুজো হয় যেহেতু আর হচ্ছে তোমার এখানে দেখতে পেলে তোমরা বারোটা ঠাকুর যেটার জন্য বারো দলে মেলা উৎপত্তি
আজকে মেলা দ্বিতীয় দিন সেইভাবে মেলার দোকান প্রসাদ কিছুই খোলেনি কারণ মেলাটা চলবে এক মাস ধরে কিছু কিছু দোকান খুলেছে দেখাচ্ছি কী কী দোকান খুলেছে মানে মেন প্রথম তিন দিন যেটা হয় লোকে আসে বিগ্রহগুলো দেখতে বিগ্রহগুলো দর্শন আপনারা কেমন লাগলো বিগ্রহগুলো দর্শন জানাবেন অবশ্যই দেখুন দোকান খুলেছে কিছু কিছু সৌভিক বল তোমার কি লাগবে খেলনাগুলো ভোলেনাথ যেখানে সেখানে ভোলেনাথের বাহনে দেখো নন্দীদেব ভোলেনাথের পাশে হ্যাঁ আমাদের ছোটবেলায় খুব দেখতাম আমরা দড়িমন হ্যাঁ দড়িমন নমিতা আমাদের ছোটবেলায় একটা আমাদের অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল এরা আমাদের বিদ্যা দেবী মা সরস্বতী আছেন সবজি কাকুরা সবজি বিক্রি করছেন ঠাকুরের সরঞ্জাম দারুণ কারুকার্য করে অর্জুন কৃষ্ণকে রথে নিয়ে আসছে ওটা দেখুন খুব সুন্দর বাকি জোড়া ছোট করে 30 টাকা জোড়া বাকিগুলো বলছে ছোট 30 টাকা আর বড় 50 টাকা by thirst i'm inspired by worth i desire your worst so you can just hide while i work I tired you first. I write a second third verse about the lies you go disperse. You never did shit. I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear it I'm inspired. Uttapt dupure 4:00 baje. Rode ja tap. Rode ja tap. 12:00 baje na ki baje bojhar upay nai. Bortone 4:00 baje. Tai ektu shostir jonne bombe lossi theke lossi khacchi. Khanda na. টেস্ট মোটামুটি পঁচিশ টাকা দাম এটা বন্ধুরা এখন আস্তে আস্তে মেলা সবে সাজতে শুরু করছে এখন তো আজ সবে দ্বিতীয় দিন মেলা হতে সাজেনি এখন অবধি মেলায় এখন অনেক দোকান বসেই নি পরে যদি সম্ভব হয় আমি আরেকবার আসবো মেলাকে ঘুরে দেখাতে কাঁচা বাদাম 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 কাঁচা বাদাম চলে এসছে এখানে ঢাকায় পরোটা
बारो दिल मेला कृष्णनगर आजकल पर देखा हे को पर्व अन् कथा अन् को दिन तेजे भलो थकबें और जो भिडियो भलो लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक करब कमेंट कर देखा हे अन्न को पर्व सम्पूर्ण भिडियो देखार जन आपन अनेक अनेक धन्यवाद